தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பால் நின்று பெரியார் என்னவெல்லாம் பேசினாரோ அதையெல்லாம் தேர்தல் அரசியல் களத்தில் நின்று கொண்டே நடைமுறைப்படுத்தியவர் கலைஞர் கொங்கு நாடுன்னு ஒண்ணு பிரிக்க போறோம் அந்த அளவுக்கு நாங்க செல்வாக்கா இருக்கோம் என்று கொங்கு நாடு பிரிவினை பற்றி எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப எங்கேயாவது பேசுறாங்களா கொங்கு நாடு கொங்கு நாடு பிரிக்க போறோம்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே ஏன் அதை இப்போது பிஜேபி பேசுவதில்லை கொங்கு நாட்டில் நாங்கள் செல்வாக்காக இருக்கிறோம் நாங்கள் அங்கே ஆட்சியை பிரிப்போம் அந்த மாநிலத்தை தனியாக துண்டாடி பிரித்து நாங்கள் அதை செய்வோம் என்று பேசிக் கொண்டிருந்த பிஜேபி அதுக்கப்புறம் அதை பேசுறது நிறுத்திட்டு எப்ப பேசுறது நிறுத்திச்சுன்னா ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஆக முடியாமல் செந்தில் பாலாஜி ஆக்கிவிட்டார் ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஒன்னால் ஆக முடியலையே உன் கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஓட்டையா இருக்குன்னு சொல்லி செய்து காட்டியவர் செந்தில் பாலாஜி கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் அதை எப்படி தடுப்பது இவங்க ஊழல வலிக்க வந்தவங்களா தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரெய்டோ ரெய்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் டிடிவி தினகரனை டி ஷர்ட்டோட கையில ஒரு பேக்க வச்சுக்கிட்டு டெல்லியில திகார் சிறைக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க என்னாச்சு அந்த வழக்கு சேகர் ரெட்டி வீட்டுல டைரிய கைப்பற்றினாங்க அதுல ஓபிஎஸ் பேர் இருந்துச்சு என்னாச்சு அந்த வழக்கு பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர் ஒருத்தர் நூறு கோடி ரூபாவோட பிடிச்சாங்க இபிஎஸ் உடைய பொறுப்புக்கு ஒப்பந்ததாரர் இருந்தவர் என்னாச்சு அந்த வழக்கு விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரெய்டு பண்ணாங்க என்னாச்சு அந்த வழக்கு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் தமிழ்நாட்டில் ரெய்டா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஏதாவது முன்னேற்றம் உண்டா தமிழ்நாடு போட்டு கொடுத்த திசை வழியில் தான் இன்றைக்கு வடமாநில தலைவர்கள் வந்து அணி திரளுகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த பாட்னா கூட்டம் பிஜேபிக்கு முடிவு கட்டும் இங்கே திரளாக கூடியிருக்கிற தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் உயிரின் உயிரான உடன்பிறப்புகளே அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் வாழ்நாள் முழுவதும் போராட்டம் நடத்தியவர் ஒரு பிறவி போராளி அவர் போராட்டமே தன்னுடைய அரசியல் பயணமாக கொண்டவர் அவர் அளவுக்கு இந்திய அரசியலில் ஒடுக்கப்பட்ட ஒரு விளிம்பு நிலையிலிருந்து மேலெழுந்து வந்து பல்வேறு பிரதமர்களையும் குடியரசுத் தலைவர்களையும் தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக எழுந்து காலம் முழுவதும் வசை சொல்லுக்கும் இழி சொல்லுக்கும் ஆளாக்கப்பட்டு விமர்சனங்களுக்கும் அவதூறுக்கும் இலக்கான ஒரு தலைவர் உண்டா என்றால் இல்லை என்பதுதான் வரலாற்றில் நாம் பார்க்க முடியும் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு எதிரிகளால் சூழப்பட்ட ஒரு தலைவர் அவர் ஒரு முன்னேறிய வகுப்பை சார்ந்தவராக இருந்திருந்தால் அவர் உழைக்க வேண்டி இருந்திருக்காது அவர் வீட்டுக்குள் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் அரசியலை அவரின் சார்பாக யாரோ செய்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர் பேசாமல் இருந்தாலும் அவரின் சார்பாக யாரோ பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அவர் எழுதாமல் இருந்தாலும் அவரின் சார்பாக யாரோ எழுதி கொண்டிருப்பார்கள் அவருக்கான நியாயத்தை எடுத்து சொல்ல அவர் தயாராக இல்லாவிட்டாலும் யாரோ ஒருவர் எடுத்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் ஏதாவது பிரச்சனையில் சிக்கிவிட்டால் அதிலிருந்து மீண்டெழுவதற்கு யாரோ ஒருவர் துணை புரிவார்கள் இப்படி பல தலைவர்களுக்கும் பல பின்னணிகள் இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆனால் தானே விழுந்து தானே எழுந்து எல்லாவற்றையும் தன்னாலேயே சாத்தியப்படுத்திய ஒரு தலைவர் உண்டென்றால் அது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர் அளவுக்கு வேறு யாராவது விமர்சனங்களை சந்தித்திருந்தால் வேறு யாராவது வசை சொல்லு காலாயிருந்தால் இந்த பொது வாழ்வே எனக்கு தேவையில்லை என்று சொல்லி ஓடி போயிருப்பார்கள் ஆனால் கடைசி வரை ஆட்சி இருந்ததோ இல்லையோ ஆளுங்கட்சியோ எதிர்கட்சியோ அதிகாரம் கையில் இருக்கிறதோ இல்லையோ அதை பற்றி அவர் கவலைப்படவில்லை அதிகாரம் இருந்தால் எப்படி செயல்படுவாரோ அதை விட அதிகாரம் இல்லாத நாட்களில் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவர்தான் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் இன்றைக்கு அதிகாரம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் கையில் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் அதிகாரம் கையில் இருக்கும் போதே ஆட்டி பார்க்கிறார்கள் யாரை ஆட்டி பார்க்கிறீர்கள் இது முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் நூற்றாண்டு நீங்கள் எந்த காலத்தில் வந்து யாரை சீண்டுகிறீர்கள் அவரை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் சீண்ட மாட்டீர்கள் வாளை சுருட்டி கொண்டு ஓடி இருப்பீர்கள் அவரிடம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கிறது தலைவர் கலைஞர் இடத்தில் எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு இருக்கிறது 
எல்லா நெருக்கடிகளுக்கும் அவர் நமக்கு வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறார் நெருக்கடிகளை எப்படி கடக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டின் மீது மாநில சுயாட்சியின் மீது மாநிலங்களின் மீது சட்டமன்றங்களின் மீது தாக்குதல் நடத்தும் போது அதிலிருந்து எப்படி வெளிவர வேண்டும் என்கிற வித்தையை கற்றுத் தந்திருப்பவர் கலைஞர் ஆளுநர்கள் மட்டுமே கொடியேற்றக்கூடிய உரிமை இருந்த காலத்தில் மாநில முதலமைச்சர்களுக்கும் இந்திய தேசிய கொடியை ஏற்றக்கூடிய உரிமை உண்டு என்று போராடி வென்று காட்டியவர் கலைஞர் இலங்கைக்கு போய் அமைதிப்படை பிரச்சனை செய்து கொண்டு வரும்போது நான் வரமாட்டேன் என்று சொல்லி மறுத்தவர் வரவேற்க மறுத்தவர் கலைஞர் போராளியாக வெளிப்பட்டிருக்கிறார் அதுபோல தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத்தில் மாநில சுயாட்சி குறித்த தீர்மானத்தை இயற்றி அந்த தீர்மானத்தை பார்த்து பஞ்சாபும் வங்கமும் தீர்மானம் இயற்றக்கூடிய அளவுக்கு வழிகாட்டியவர் கலைஞர் மாநில சுயாட்சி என்றால் என்ன என்று இந்தியாவுக்கே கற்றுக் கொடுத்தவர் பாடம் நடத்தியவர் கலைஞர் அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் எளிய மக்களுக்காக போராடி இருக்கிறார் வறிய நிலையில் பாடுபட்ட மக்களுக்காக போராடி திட்டங்களை வகுத்திருக்கிறார் அவருடைய திட்டங்கள் அனைத்தும் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கே வழிகாட்டி கொண்டிருக்கிறது இப்போதும் பார்க்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தேர்தல் அறிக்கையில் சொன்னதும் இப்போது ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு செய்வதையும் தான் பக்கத்தில் கர்நாடகம் தேர்தலை மையமாக வைத்து சந்திக்கிறது இப்போது பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்களை கூட மகளிர் உரிமை தொகை என்று அறிவிக்கிறார்கள் ஒவ்வொரு திட்டங்களையாக அறிவிக்கிறார்கள் இதுவெல்லாம் ஏதோ இன்றைக்கு நம்மை பார்த்து செய்கிறார்கள் என்று நாம் எண்ணிக்கொள்ள கூடாது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இந்திய அரசியலின் திசை வழியவே தமிழ்நாடு தான் தீர்மானித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதில் மிக முக்கியமாக அந்த வழிகாட்டுதலை செய்திருப்பவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஒவ்வொன்றிலும் பட்டியல் போட்டுக்கொண்டே போகலாம் இந்தியா முழுவதும் ஊர் வேறு சேரி வேறு அக்ரஹாரம் வேறு என்று தனித்தனி குடியிருப்புகளாக மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதி ஒவ்வொருவர் ஆழ்மனதிலும் ஊறி கிடக்கிறது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் சொன்னார் மனிதன் சேர்ந்து இல்லை எல்லோரும் இந்தியர் என்று சொல்லுகிறோம் ஒரே இந்தியா என்று சொல்லுகிறோம் எல்லோரும் ஒரே நாட்டவர் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் இந்தியா ஒரே இந்தியாவாக இருக்கிறதா இல்லை மூன்று இந்தியாவாக இருக்கிறது ஊரில் இருக்கக்கூடியவன் வேறு சேரியில் குப்பத்தில் இருக்கக்கூடியவன் வேறு அக்ரஹாரத்தில் குடியிருக்கக்கூடியவன் வேறு வாழிடங்களே இங்கே வேறு வேறாகத்தான் இருக்கிறது இந்த வாழிடங்களை மாற்றாத வரை எப்படி நாம் எல்லோரும் சமம் என்கிற நிலையை எட்டுவோம் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அவர் கேள்வி எழுப்பி பல்லாண்டுகள் ஆகிவிட்டது இந்தியாவில் எத்தனையோ ஆட்சி வந்த பிறகும் கூட அதற்கு ஒரு தீர்வை யாராலும் சொல்ல முடியவில்லை எப்படி இதை உடைப்பது இந்த சிக்கலை எப்படி தாண்டுவது புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் கண்ட அந்த கனவு அதை இந்தியாவில் ஒரு மாநிலத்தில் சமத்துவ புறம் என்று சொல்லி சாத்தியப்படுத்தியவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அது ஏதோ ஒப்புக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடு அல்ல இன்றைக்கும் வெற்றிகரமாக அந்த திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு சமத்துவபுரத்திலும் போய் பாருங்கள் எல்லா மக்களும் சேர்ந்து குடியிருக்கிறார்கள் எப்படி இது சாத்தியமானது ஏன் இந்த முயற்சி வேறு எந்த மாநிலத்திலும் முன்னெடுக்கப்படவில்லை ஏனென்றால் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பெரியாரின் பட்டறையில் வளர்ந்தவர் சமூக நீதி சமத்துவ சிந்தனைகளை உள்வாங்கியவர் பெரியார் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரின் கருத்துக்களுக்கு ஏற்ப அதே கருத்துக்களை இங்கே பேசி இந்த களத்தை கூர்தீட்டியவர் எனவே இரண்டு ஆளுமைகளினுடைய இரண்டு மாபெரும் தலைவர்களுடைய கருத்தை அரசியல் தளத்தில் வைத்து ஒரு தலைவர் தேர்தல் அரசியல் களத்தில் வைத்து ஒரு தலைவர் செய்திருக்கிறார் என்றால் அது முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் பெரியார் தேர்தல் அரசியலுக்கு வெளியே சமூக சீர்திருத்த இயக்கத்தை நடத்தியவர் அவர் எப்படியும் பேசலாம் ஓட்டு பிரச்சனையே கிடையாது இந்த ஓட்டு பாதிக்கப்படுமா அந்த ஓட்டு பாதிக்கப்படுமா இந்த கணக்கெல்லாம் போட வேண்டியதில்லை ஆனால் கலைஞர் அப்படி இந்த ஓட்டு பாதிக்கப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை அந்த ஓட்டு பாதிக்கப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒரு முடிவு எடுக்க முடியாது பெரியார் பேசின மாதிரி பேச முடியாது பெரியார் பேசியதை எல்லாம் செயல்படுத்த முடியாது அவருடைய களம் வேறு இவருடைய களம் வேறு ஆனால் தேர்தல் அரசியலுக்கு அப்பால் நின்று பெரியார் என்னவெல்லாம் பேசினாரோ அதையெல்லாம் தேர்தல் அரசியல் களத்தில் நின்று கொண்டே நடைமுறைப்படுத்தியவர் கலைஞர் அதுதான் ரெண்டு தலைவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒப்புமை எவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஒரு கட்சியின் தலைவராக இருந்து அந்த கட்சியை வழிநடத்த வேண்டும் அதிலும் இடைப்பட்ட காலத்தில் ஆட்சியை தொடர்ந்து பிடிக்க முடியாமல் கட்சி பின்னடைவை சந்தித்துக் கொண்டிருந்த போதும் கட்சி பின்னுக்கு போய்விடாமல் அப்படியே தக்க வைத்துக் கொண்டு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு பெருமை இந்திய அரசியல் வானில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞருக்கு உண்டு எவ்வளவு எவ்வளவு 
அவருடைய திட்டங்கள் ஒவ்வொன்றும் இன்றைக்கும் பெயர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன இப்போதுதான் பல மாநிலங்கள் ஏதோ புதிதாக கண்டுபிடித்ததை போல பல திட்டங்களை தீட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னால் ஒரு தொலைக்காட்சியில் ஒரு செய்தியை நான் பார்த்தேன் மருத்துவ கல்லூரிகள் அது நம்மை விட பல மடங்கு பரப்பளவு பெரிதாகவும் மக்கள் தொகை பெரிதாகவும் இருக்கக்கூடிய உத்தரப்பிரதேசம் நம்மை விட குறைவான மருத்துவ கல்லூரிகளை வைத்திருக்கிறது சரி உத்தரப்பிரதேசத்தோடு ஒப்பிட்டாங்க இங்கிலாந்தோடு ஒப்பிட்டு அந்த புள்ளி விவரத்தை போட்டிருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்து நாட்டோடு ஒப்பிட்டு போட்டிருக்கிறார்கள் இங்கிலாந்து நாட்டில் கூட தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் அளவுக்கு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இல்லை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் எவ்வளவு பெரிய நாடு நம்மை ஆண்டவர்கள் பிரிட்டிஷ் நம்மை ஆண்டவர்கள் அந்த காலத்திலேயே முன்னேறியவர்கள் தொழில்நுட்பத்தினுடைய உச்சாணிக்கு போனவர்கள் அங்கே கூட இங்கே இருக்கிற மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப மருத்துவர்களை நியமித்திருக்கிறோமே இந்த அளவு அங்கே இல்லை இங்கே மருத்துவ கட்டமைப்பை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறோமே இந்த அளவுக்கு அங்கே இல்லை என்று சொல்லி ஒப்பிட்டு புள்ளி விவரத்தை இங்கே நம்முடைய தொலைக்காட்சிகள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் தானே இருக்கிறது தமிழ்நாடு இந்தியாவினுடைய ஒரு மாநிலமாக இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் இந்த அளவுக்கு முன்னேற்றம் சாத்தியம் என்றால் இந்தியாவினுடைய மற்ற மாநிலங்களும் முன்னேறி இருக்க வேண்டுமே மற்ற மாநிலங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் பின்னடைவை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே இத்தனைக்கும் சொன்ன ஒன்றிய அரசு அதிகமான நிதியை நிதியினுடைய பங்கீட்டை மற்ற மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் குறிப்பாக வட மாநிலங்களுக்கு கொடுக்கிறார்கள் அப்படி அள்ளி கொடுத்த போதும் அவர்கள் பின்தங்கி கிடக்கிறார்கள் நம்மை வஞ்சித்த போதும் நாம் முன்னேறி இருக்கிறோமே ஏன் தமிழ்நாட்டில் தான் மாவட்டம் தோறும் மருத்துவ கல்லூரிகள் இப்பதான் மோடி சொல்ற ஒரு எம்பி தொகுதிக்கு ஒரு மருத்துவ கல்லூரி அவங்க இப்பதான் திட்டமே தீட்டுறாங்க ஆனால் நாம் அதை எந்தோ சாத்தியப்படுத்தி விட்டோம் தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி படிப்போர் விழுக்காடு ஐம்பது விழுக்காட்டுக்கு மேல் இருக்கிறது ஆனால் தேசிய விழுக்காடு இருபத்தைந்து விழுக்காட்டு கீழே இருக்கிறது உயர்கல்வி படிப்போர் விழுக்காடு பெண்களுக்கு சொத்தில் சம உரிமை சட்டம் உச்ச நீதிமன்றம் இப்ப ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சொல்லுச்சு சொத்துல சம உரிமை கொடுக்கணும் எப்போ இப்ப சொல்லுது உச்ச நீதிமன்றமே இப்பதான் சொல்லுது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதிலேயே அதை சட்டமாக்கி காட்டியவர் முத்தமிழர் கலைஞர் அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் திட்டங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் சட்டங்களை ஏன் இதெல்லாம் இங்க சாத்தியமாச்சு பேரறிஞர் அண்ணா தேர்தல் அரசியல் தளத்தில் நின்று ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்றி சில விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்தினார் பல விஷயங்களை நடைமுறைப்படுத்த எண்ணினார் காலம் அவருக்கு இல்லை மறைந்து விட்டார் அதன் பிறகு ஐம்பது ஆண்டு காலம் இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்திய முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர் தொண்ணூத்தைந்து வயது வரை அந்த காரம் குறையாமல் அப்படியே அந்த கொள்கையை கட்டி காப்பாற்றி அதை நடைமுறைப்படுத்தினார் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து கொண்டு நடைமுறைப்படுத்தினார் அதனுடைய விளைவைத்தான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறது அதனால் தான் தமிழ்நாடு இவ்வளவு முன்னேறி இருக்கிறது ஏதோ இது நமக்கு வேறு யாராலோ வந்த வாய்ப்பு என்று நாம் எண்ணிவிடக் கூடாது இந்தியாவிலேயே சமஸ்கிருத லாபி பெருசு தமிழுக்கு என்ன நிலைமை இன்னைக்கு தெரியும் நமக்கு சமஸ்கிருதத்துக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுக்குறாங்க இந்திக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுக்குறாங்க தமிழுக்கு எவ்வளவு நிதி கொடுக்குறாங்கன்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இப்படி ஒரு நிலைதான் டெல்லியில் அப்படிப்பட்ட டெல்லியில் சமஸ்கிருத லாபி வலுவாக இருக்கக்கூடிய டெல்லியில் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அன்றைக்கு இருந்த ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பிரதமராக இருக்கும்போது நம்முடைய ஐயாவர்கள் எல்லாம் அந்த அமைச்சரவையில் இருக்கும்போது செம்மொழி அங்கீகாரம் தமிழுக்கு வாங்கி கொடுத்தார் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செம்மொழி தமிழ் மொழி இன்றைக்கு ஒரு பைசா வாங்க முடியவில்லை தமிழுக்கு இன்றைக்கு தமிழுக்கு எந்த ஒரு முன்னேற்றத்தையும் பார்க்க முடியவில்லை ஒன்றிய அரசு வாயால் அடை சுடுகிறார் பிரதமர் போராடவில் ஐநால பேசுறாருங்கிறாங்க அங்க பேசுறாருங்கிறாங்க இங்க பேசுறாருங்கிறாங்க கனியன் பூங்குண்டனாரை சொல்லுகிறார் திருக்குறளை சொல்லுகிறார் அங்க எல்லையில போய் சொல்லுகிறார் எல்லா இடமும் சொல்லுகிறார் என்ன செய்தார் எதுவும் செய்யல இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்கும் போது தமிழுக்கு முதன் முதலில் செம்மொழி அங்கீகாரத்தை ஒன்றிய அரசின் மூலம் வாங்கினார் கலைஞர் அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஆளுமை திறன் அவர் சொல்லுவதை கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு மேல நம்முடைய ஆட்சியும் இருந்தது இன்னைக்கு எல்லாமே மாறி போச்சு இன்றைக்கு ஏன் கலைஞரை நாம் பேச வேண்டும் அவருடைய நூற்றாண்டு இன்றைக்கு நம் கலைஞர் நமக்கு தேவைப்படுகிறார் ஒன்றிய அரசு நம் மீது ஏவப்படக்கூடிய அடக்குமுறைகளை எதிர்கொள்வதற்கு கலைஞர் நமக்கு தேவைப்படுகிறார் ஒன்றிய அரசு இன்றைக்கு மாநிலங்களை பந்தாட துடிக்கிறது 
ஒன்றிய அரசை எதிர்த்து களமாடுவதற்கு கலைஞர் நமக்கு தேவைப்படுகிறார் பார்க்கிறோம் பாலபாரதி அவர்கள் தோழர் அவர்கள் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு காலையில் நடந்த நேற்று இரவிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிற காட்சி ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் அமைச்சர் மட்டுமல்ல சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்றால் சபாநாயகருக்கு சொல்ல வேண்டும் சொல்லவில்லை அவர் ஒரு அமைச்சர் அரசுக்கு சொல்ல வேண்டும் சொல்லவில்லை தலைமைச் செயலகத்தில் வந்து ரெய்டு நடத்துகிறீர்கள் தலைமைச் செயலாளரிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டும் கேட்கவில்லை ஒரு குடிமகனை கைது செய்யும் முன் அவருடைய இரத்த உறவுக்கு குடும்பத்திற்கு தகவல் சொல்ல வேண்டும் சொல்லவில்லை ஒரு குடிமகனாக கூட அவரை கருதவில்லை ஒரு எம்எல்ஏவாக கருதவில்லை ஒரு அமைச்சராக கருதவில்லை தலைமைச் செயலகம் ஒன்று இருக்கிறது மாநில சுயாட்சி என்று ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு மதிப்பு கொடுக்கவில்லை அத்துமீறி போகிறார்கள் கட்டுக்கடங்காமல் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதற்கெல்லாம் முடிவு உண்டா இது என்ன எடப்பாடி ஆட்சியா இது என்ன அதிமுக ஆட்சியா இது என்ன ஓபிஎஸ் ஆட்சியா நீ தலைமைச் செயலகத்தில் வந்து ரெய்டு செய்வாய் முக்கல் முனகல் கூட அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை எதிர்த்து ஒரு அறிக்கை கூட அவர்களால் விட முடியவில்லை ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் தளபதி அவர்கள் எதிர்த்து களத்தில் நிற்கிறார் நீ அங்கே கைது செய்து கொண்டிருக்கும் போதே கோவையில் கூட்டம் என்று அறிவித்திருக்கிறார் இதுதான் பதில் நடவடிக்கை இதுதான் பதில் நடவடிக்கை இது எங்கிருந்து வந்தது இந்த உணர்வு முத்தமிழறிஞர் கலைஞரிடம் இருந்து வந்த உணர்வு அவங்க எடப்பாடியை டீல் பண்ற மாதிரி டீல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க ஓபிஎஸ் டீல் பண்ற மாதிரி டீல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாங்க அது நடக்காது நீங்கள் இன்றைக்கு சிதறி போயிருக்கிறீர்கள் உங்களால் ஒரு அணியை கூட கட்ட முடியவில்லை எங்கள் அணி கட்டுக்குலையாமல் இருக்கிறது எங்கள் அணி உருக்குலையாமல் இருக்கிறது ஏன் நாங்கள் கொள்கை பூர்வமாக இணைந்திருக்கிறோம் ஏதோ அரசியல் தேவைகளுக்காக இணையல கொள்கை பூர்வமாக இணைந்திருக்கிறோம் எனவே இந்த அணி எதிர்த்து முறியடிக்கும் தமிழ்நாட்டில் அவங்க என்னென்னவோ செஞ்சு பார்க்குறாங்க அமித்ஷா வந்தார் இந்த இன்னைக்கு நடக்கக்கூடிய இந்த காட்சிக்கெல்லாம் காரணம் தான் அமித்ஷா வந்தார் மிகப்பெரிய தோல்வி அமித்ஷா வந்தார் பராக் பராக் அவர் வந்து அப்படி ஆயிடும் இப்படி ஆயிடும் தமிழ்நாட்டில் அப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும் என்னென்னவோ செஞ்சு பார்த்தாங்க படுபயங்கரமான தோல்வி யாரையும் அவரால் சந்திக்க முடியவில்லை எந்த திட்டத்தையும் நடைமுறைப்படுத்த முடியவில்லை நம்முடைய முதலமைச்சர் கேட்டார் அமித்ஷா வரும் முன்னே கேட்டார் தமிழ்நாட்டுக்கு நீ செய்த ஒன்றே ஒன்றை சொல் உடனே அமித்ஷா சொல்லியிருக்காங்க இப்படி முதலமைச்சர் சவால் விட்டுருக்காரு கொஞ்சம் பட்டியலாம் வாசிங்க அவரும் ஒரு பட்டியலை வாசிச்சார் பட்டியல வாசிச்சு மாட்டிக்கிட்டார் உடனே நம்ம ஆட்கள் பிடிச்சிக்கிட்டாங்க அண்ணன் டி ஆர் பாலு ஒரு அறிக்கை கொடுத்தார் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்க பாரு அதுல இருந்து எங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்க பாரு எல்லா மாநிலங்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை எல்லா மாநிலங்களும் வரி செலுத்துகிறோம் நாங்கள் அதிக வரி செலுத்துகிறோம் ஆனால் எனக்கு நீ கொடுத்திருப்பது கொஞ்சம்தான் என்று அமித்ஷா வாயாலேயே உண்மையை வரவழைத்த பெருமை நம்முடைய மாண்பு முதலமைச்சருக்கு உண்டு மாட்டிக்கொண்டார்கள் வேற என்ன செய்யறது அப்படியே இன்றைக்கு மடைமாற்றக்கூடிய ஒரு அரசியல் தான் நேற்று இரவு நடந்திருக்கிறது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் மிக கொடூரமாக கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஏன் கோயமுத்தூர் எங்க கோட்டை கொங்கு மண்டலம் எங்க கோட்டைன்னு பிஜேபி பெருமை பேசிக்கிட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரியில எங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு கட்சி இருக்கு கோவை கொங்கு மண்டலத்தில் இருக்குது கொங்கு நாடுன்னு ஒன்று பிரிக்க போறோம் அந்த அளவுக்கு நாங்க செல்வாக்கா இருக்கோம் என்று கொங்கு நாடு பிரிவினை பற்றி எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் இப்ப எங்கேயாவது பேசுறாங்களா கொங்கு நாடு கொங்கு நாடு பிரிக்க போறோம்னு ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா ஏன் அதை இப்போது பிஜேபி பேசுவதில்லை கொங்கு நாட்டில் நாங்கள் செல்வாக்காக இருக்கிறோம் நாங்கள் அங்கே ஆட்சியை பிரிப்போம் அந்த மாநிலத்தை தனியாக துண்டாடி பிரித்து நாங்கள் அதை செய்வோம் என்று பேசிக் கொண்டிருந்த பிஜேபி அதுக்கப்புறம் அதை பேசுறது நிறுத்திட்டு எப்ப பேசுறது நிறுத்திச்சுன்னா ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஆக முடியாமல் செந்தில் பாலாஜி ஆக்கிவிட்டார் என்னடா நீ நாட்டையே உருவாக்குவேன் மாநிலத்தையே உருவாக்குவேன் சொல்லிட்டு இருந்த மாநிலத்துக்கு முதலமைச்சர் ஆகும் சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு வார்டு கவுன்சிலர் கூட ஒன்னால் ஆக முடியலையே உன் கோட்டைன்னு சொல்லிட்டு இருந்த இவ்வளவு பெரிய ஓட்டையா இருக்குன்னு சொல்லி செய்து காட்டியவர் செந்தில் பாலாஜி அரவக்குறிச்சியில் அண்ணாமலை நின்னார் ஓட ஓட விரட்டியவர் செந்தில் பாலாஜி அப்புறம் நான் ஊழல ஒழிக்க வந்திருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ஊழல் எதிர்ப்பு தான் என்னுடைய அரசியல்னு சொல்லிட்டு வந்தார் நீ கையில் கட்டிருக்க வாட்சிக்கு பில்ல குடியான்னு கேட்டார் நான் அந்த மாதம் தருவேன் இந்த மாதம் தருவேன்னு ஒரு நாலு மாதத்தை ஓட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு சீட்டில் எழுதி இதுதான் பில்லுன்னு நாப்பில் மோடி வந்து டிஜிட்டல் எக்கானமின்னு சொல்கிறாரு பணப்பரிவர்த்தனை கேஷ் கொடுத்து செய்யக்கூடாதுங்கிறாரு அதுதான் இந்த அரசின் சாதனைங்கிறாரு கீரை வாங்குறதுக்கு கூட பத்து ரூபான்னா கூட கூகுள் பேயில் தான் கொடுக்கணும் 
என்கிற அளவுக்கு நாங்கள் சாத்தியப்படுத்தியிருக்கோம் நீங்கள் தான் பெருமை பேசுகிறீங்க பத்து ரூபா கீரை கட்டுக்கே நீ டிஜிட்டல் எக்கானமின்னா நீ அஞ்சு லட்சம் ரூபா வாட்ச கேஸ் கொடுத்து பில்லு போட்டு கையில் வாங்கியிருக்கேப்பா இது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் அப்படின்னு கண்டுபிடித்து அம்பலப்படுத்தி அசிங்கப்படுத்தி பதில் சொல்ல முடியாமல் ஓடி போய்விட்டார் அண்ணாமலை அந்த வன்மம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு செந்தில் பாலாஜி இப்ப இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அங்க கொங்கு மண்டலத்தினுடைய பொறுப்பாளராக இருந்து கோவையினுடைய பொறுப்பாளராக இருந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்தித்தால் என்னாகும் என்னாகும் கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறும் அதை எப்படி தடுப்பது இவங்க ஊழல ஒழிக்க வந்தவங்களா தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ரெய்டோ ரெய்டு பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் டிடிவி தினகரனை டிஷர்ட்டோட கையில் ஒரு பேக்கை வச்சுக்கிட்டு டெல்லியில் திகார் சிறைக்கு கூட்டிகிட்டு போனாங்க என்னாச்சு அந்த வழக்கு சேகர் ரெட்டி வீட்டில் டைரியை கைப்பற்றினாங்க அதில் ஓபிஎஸ் பேர் இருந்துச்சு என்னாச்சு அந்த வழக்கு பொதுப்பணித்துறை ஒப்பந்ததாரர் ஒருத்தரை நூறு கோடி ரூபாவோட பிடிச்சாங்க இபிஎஸ் உடைய பொறுப்புக்கு ஒப்பந்ததாரர் இருந்தவர் என்னாச்சு அந்த வழக்கு விஜயபாஸ்கர் வீட்டில் ரைடு பண்ணாங்க என்னாச்சு அந்த வழக்கு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் தமிழ்நாட்டில் ரெய்டா பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம் ஏதாவது முன்னேற்றம் உண்டா இங்கு இருக்கக்கூடிய முதுபெரும் தலைவர் ஒன்றிய அமைச்சராக பல முறை இருந்தவர் அவர் எப்படி கைது செய்தார்கள் சுவர் ஏறி குதித்து கைது செய்தார்கள் அவர் என்ன வெடிகுண்டு வழக்கில் சிறைக்கு போய் ஜாமீனில் வந்து நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருக்கிற பிரக்யா சிங் தாக்கூரா அவர் என்ன இந்திய வங்கிகளில் நம்முடைய பணத்தை ஆட்டையை போட்டுட்டு வெளிநாட்டுக்கு தப்பி ஓடிய லலித் மோடியா நீரவ் மோடியா எந்த மோடியும் இல்லை அவர் ஒரு மதிப்பு மிகுந்த அரசியல் தலைவர் ஒரு மதிப்பு மிகுந்த பொருளாதார மேதை அவரையே அப்படி நடத்தினார்கள் சுவரேறி குதித்து போய் கைது செய்து நூறு நாட்கள் சிறையில் வைத்தார்கள் எவ்வளவு பெரிய அவளம் இந்திய ஜனநாயகம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இழி நிலைக்கு போனது என்பதற்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவரே சாட்சியா இருக்க என்ன நடந்துச்சு இப்போ அந்த கேஸ்ல என்ன முன்னேற்றம் எதுக்கு அவ்வளவு அவசரமா கைது செய்தீங்க அப்ப முழுக்க முழுக்க பிஜேபி காரங்க மேல ஊர்தோறும் புகார் இருக்கு இங்கே ஆருத்ரா மோசடி வழக்கு இருக்குது மாண்புமிக முதலமைச்சர் அவர்கள் தளபதி அவர்கள் அந்த வழக்கை விரைவுபடுத்தி அதில் கைது செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாலும் கைது செய்யுங்க இப்ப ரேடு பண்ணுங்கிறனா விடாதீங்க இந்தியா முழுவதும் பிஜேபி காரங்க மேல வழக்கு இருக்கு இந்தியா முழுவதும் புகார் இருக்கு வியாபம் ஊழல் யார் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டா ரஃபேல் ஊழல் ஃபைலையே காணும்டா ஃபைலே காணும் யாராவது விசாரிக்கப்பட்டிருக்காங்களா அதான் நீ ஸ்கேம் நாடாளுமன்றத்தில் எல்லாரும் கத்து கத்துன்னு கத்துனாங்க போராட்டம் நடத்தினாங்க கண்டுக்கவே இல்லை விசாரணைக்கு தான் கேட்டோம் நீயே விசாரிப்பா ஓ ஆளை பத்தி நீயே விசாரின்னு சொன்னா கூட விசாரிப்பதற்கு தயாராக இல்லை ஒரு சம்மல் அனுப்புவதற்கு தயாராக இல்லை அப்ப அதானி ஸ்கேம பத்தி விசாரணை இல்லை இந்த கர்நாடகத்தில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் சிஎம்னு ஊர் போற காங்கிரஸ் போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டினாங்க அது அது ஏற்படுத்தி எழுச்சிதான் கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் பெற்றிருக்கிற மகத்தான வெற்றி மக்கள் ஓட ஓட விரட்டி விட்டார்கள் கர்நாடகத்தை விட்டு பாஜகவை இன்றைக்கு தென் மாநிலங்களில் பாஜகவே இல்லை என்கிற நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது அது தொடரும் வட மாநிலங்களிலும் பாஜக இல்லை என்கிற நிலை ஏற்பட போகிறது நாட்டு மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்றைக்கு அவ்வளவு கொடூரமான ஆட்சி ஒரு பிஜேபி காரர்கள் மீது கூட குறைந்தபட்ச சம்மன் கிடையாது விசாரணை கிடையாது ஆனால் எதிர்கட்சிகள் பழைய வழக்கு அந்த வழக்கு இந்த வழக்கு தோண்டி எடுத்து ஒவ்வொன்றையும் இன்றைக்கு அரசியல் காரணத்திற்காக இடியையும் சிபிஐயையும் வருமான வரித்துறை அனுப்புறாங்க என்ன முன்னேற்றம் கண்டாங்க ஒரு முன்னேற்றமும் காணல இவ்வளவு அவசரமாக இன்றைக்கு செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்ய வேண்டிய தேவை என்ன வந்துச்சு ஒரு மாநிலத்தினுடைய பொது பொறுப்பு மிகுந்த அமைச்சராக இருக்கிறார் இங்கே தான் இருக்கிறார் எங்கேயும் ஓடி ஓலை இல்லை காலையில் வாக்கிங் போயிட்டு வந்தவர் இவங்க வந்திருக்காங்கன்னு கேள்விப்பட்டு அவராக வர்றார் இவங்க தேடி போகலை அவராக டேக்ஸி பிடிச்சி வர்றார் வந்து பேட்டி கொடுக்குறார் நான் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க தயாராக இருக்கிறேன் சொல்கிறார் அப்படி உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கக்கூடிய எங்கேயும் ஓடி ஒளியாத வழக்குகளை துணிந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒருவரை இவ்வளவு மோசமாக நடத்த வேண்டிய தேவை என்ன வந்துச்சு அப்போ இதில் அரசியல் பழிவாங்கல் என்பது அப்பட்டமாக தெரிகிறது இந்த பழிவாங்கலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய துணிச்சலும் தைரியமும் திராவிட முன்னேற்ற கழக கூட்டணிக்கு உண்டு அதனால தான் கோவையில் பொதுக்கூட்டம் இந்த அணி தொடரும் இந்த அணி தொடர வேண்டும் இது ஒரு கருத்தியல் அணி முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் நூற்றாண்டில் இந்த அணி மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்தியாவையே 
வெற்றி பெறும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் வெற்றி பெறும் எங்கள் தலைவர் போராடமெல்லாம் நான் சொல்கிறார் இந்தியாவில் பல மாநிலங்களில் இன்றைக்கு இந்த அணி வலுப்பெற வேண்டும் இன்னைக்கு பாட்னாவில் நடக்கக்கூடிய கூட்டம் மிக முக்கியமான கூட்டம் பன்னெண்டாம் தேதி நடப்பதாக இருந்துச்சு நம்முடைய மாண்மிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொஞ்சம் தேதியை மாற்றுங்கன்னு சொன்னார் அதுபோல் காங்கிரஸ் தலைவர் இளம் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் வெளிநாட்டில் இருக்கிறார் எல்லாரும் வரணும் என்கிற அந்த கருத்தை முன்வைத்தார் இவரை பார்க்க கூட கேசிஆர் வந்தார் யார் யாரெல்லாமோ வந்தாங்க காங்கிரஸோட வந்தாவான்னு சொல்லி அனுப்பினார் காங்கிரஸோடு வா காங்கிரஸ் இல்லாமல் ஒரு அணியை கெட்டுறது இதெல்லாம் பிஜேபி வருவதற்கு வழிவகுக்குமே தவிர உருப்படாத ஐடியா அதெல்லாம் அதனால் உருப்படியான ஐடியாவோட வாங்க என்று சொல்லி இன்றைக்கு இப்படி ஒரு அணி அமைவதற்கு களத்தை தீர்மானித்ததே தமிழ்நாடு தான் தமிழ்நாடு போட்டுக் கொடுத்த திசை வழியில் தான் இன்றைக்கு வடமாநில தலைவர்கள் வந்து அணி திரளுகிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் இந்த பாட்னா கூட்டம் பிஜேபிக்கு முடிவு கட்டும் தமிழ்நாடு அதற்கு எல்லா வகையிலும் துணை நிற்கும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர்களுடைய நூற்றாண்டில் அடுத்த ஆண்டு இந்தியாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஒரு ஆட்சி மோடி ஆட்சி இல்லாத ஒரு ஆட்சி அமையும் என்பது திண்ணம் அதை நோக்கி நம்முடைய பயணம் அமைய வேண்டும் கலைஞர் நூற்றாண்டு உறுதிமொழியாக நாம் அதை எடுத்துக்கொள்வோம் களத்தில் செயலாற்றுவோம் பிஜேபிக்காரர்கள் அவதூறை கொண்டு வருகிறார்கள் அவன் களத்துக்கே வரமாட்டாங்க நீங்கள் ஈரோடு தேர்தலில் நிக்கிரியான் கேட்டதுக்கு பி அண்ணாமலை என்ன சொன்னார் இல்லை நான் சின்ன கட்சி அதிமுக தான் பெரிய கட்சி அவங்க பார்த்துப்பாங்க என்று சொல்லிவிட்டார் களத்தை கண்டு அவர்களுக்கு அச்சம் மக்களை கண்டு அவர்களுக்கு அச்சம் மக்களை சந்திக்க அவர்களுக்கு ஏன்னா மக்கள்கிட்ட இப்போ திமுக கூட்டம் போட்டு பேசுகிறீங்க கூட்டணி கட்சி எங்களெல்லாம் அழைக்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன காரணம் சொல்வதற்கு ஆயிரம் செய்தி இருக்கிறது இந்த மக்களுக்காக நாம் நிற்கிறோம் இந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை சட்டமன்றத்தில் வைத்து பேசுகிறோம் சட்டமன்றத்தில் சட்டங்களை இயற்றுகிறோம் தீர்மானங்களை நிறைவேற்றுகிறோம் எல்லாம் தமிழ்நாடு நலன் சார்ந்து சட்டமன்றத்தில் ஒரு தீர்மானம் வந்துருச்சுன்னா தமிழ்நாடு நலன் சார்ந்து ஒரு சட்ட மசோதா வந்துருச்சுன்னா எல்லா கட்சியும் சேர்ந்து ஆதரிக்குது ஒரே ஒரு கட்சி இருந்துச்சு வெளியே போகுது யார் பிஜேபி இப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு கட்சி தமிழ்நாட்டு மக்களை பார்த்து என்ன சொல்ல முடியும்னா உங்களுக்கு அதை செஞ்சுருக்கேன் இதை செஞ்சுருக்கேன் சொல்ல முடியுமா முடியாது சொல்வதற்கு ஏதும் இல்லை முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாட்டுக்கு எதிராக செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி ஒரு கட்சியை கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட எப்படி சேர்க்கிறது எனவே சேர்க்க முடியாது அதனால் தான் அவர்கள் இப்படிப்பட்ட குறுக்கு வழி அரசியலுக்கு வருகிறார்கள் அவதூறு அரசியல் ஆடியோ வீடியோ அரசியல் இடி அரசியல் சிபிஐ அரசியல் வருமான வரித்துறை அரசியல் இதுதான் அவர்களுக்கு தெரிந்த அரசியல் எனவே இந்த அரசியலை தமிழ்நாடு எதிர்கொள்ளும் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய ஊக்கமாக உரமாக இருக்கிறார் எல்லா வகையிலும் அவர் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் அவர்களின் சார்பில் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க வாய்ப்பு கொடுத்தமைக்காக நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இடதும் இல்லை வலதும் இல்லை மையம் என்று குழப்பும் திரிபுவாதிகளின் உருட்டல்களுக்கு எதிராக சரியான திசை காட்டும் சிறந்த புத்தகம் நீங்கள் எந்த பக்கம் ஆசிரியர் தோழர் சுப வீரபாண்டியன் விலை ரூபாய் எழுபது மட்டும் புத்தகம் வாங்க திரையில் தெரியும் தொலைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் மேலும் கருஞ்சட்டை பதிப்பகத்தின் இணையதளத்துக்கு வாருங்கள்